vice-président. Je voudrais commencer mon intervention par une citation d'un des plus grands écrivains français, un homme sensible à la misère humaine, Victor Hugo, qui avait dit, je cite, « Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. » Fin de citation. Ces mots ont été prononcés par Victor Hugo à l'Assemblée nationale française. C'était le 9 juillet 1849, alors qu'il était député. Cette citation provoque une réflexion. Est-ce que les mesures annoncées dans le budget 2022-2023 vont détruire la misère dont nous faisons face actuellement En tant que député, je reçois des appels téléphoniques des habitants de ma circonscription et du public en général qui m'expliquent qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, ministres et députés, chers collègues, c'est une triste réalité que de nombreux Mauriciens et Mauriciennes n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour faire vivre leur famille. De nombreuses mères désespérées et impuissantes n'arrivent plus à nourrir correctement leurs enfants affamés pendant que la ministre de l'égalité du genre fait la promotion des hôtels. Est-ce que les projets en béton et les voitures hybrides vont remplir nos ventres vides En effet, avec un coût de la vie élevé, se nourrir est devenu un nouveau défi de tous les jours. La cascade d'augmentation brutale des prix, des prix pardon, de première nécessité, l'explosion des prix du carburant et l'accumulation des dettes ont poussé de nombreuses familles qui connaissent déjà une situation financière très difficile dans une souffrance insupportable. Monsieur le vice-président, c'est une évidence que ce budget est complètement illusoire, décalé, déséquilibré, irraisonné et irréfléchi par rapport à la gravité de la crise économique, sociale et sanitaire qu'ébranle le pays depuis un certain moment. Notre République est lourdement endettée. L'économie mauricienne s'enfonce dangereusement dans la misère. L'avenir fait peur. Nous dirigeons, nous, vers un appauvrissement généralisé à travers le pays. Alors que depuis 2014, notre roupie a connu une dépréciation vertigineuse. Aujourd'hui, un dollar américain vaut 45 roupies. Le budget ne dit rien sur la politique monétaire pour rehausser la roupie mauricienne par rapport à l'inflation. Avec la dévaluation de la roupie et l'inflation, les poches des consommateurs mauriciens sont plus vides que jamais. Le pouvoir d'achat est le sujet qui tourmente le plus les Mauriciens et Mauriciennes. La question de la cherté de la vie est au centre des préoccupations quotidiennes. Le constat est sans appel. Ce budget manque de vision quant à la manière de mettre fin à l'inégalité croissante et au recul économique de la classe moyenne qui connaît une dégradation de son niveau de vie ces, de ces dernières années. Pour ce budget, le ministre des Finances dispose de 40 milliards de roupies provenant des « special funds mais, », mais il accorde une petite augmentation de 1 000 roupies 
au senior et employé. Des milliers de familles craignent surtout pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Pour apaiser la colère et la tension au sein de la population exaspérée, d'une population exaspérée, le ministre des Finances a été forcé à prendre des mesures, mais ces mesures annoncées seront-elles suffisantes pour relancer l'investissement et l'économie L'opposition dans son ensemble dénonce une vision sans ambition pour l'avenir. Nous regrettons que la vie économique dans son ensemble, telle que l'emploi, ne soit pas inscrite clairement comme une des priorités du budget 2022-2023. Monsieur le vice-président, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le ministre des Finances sur les mesures concernant le ministère de l'égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille. C'est à se demander si la ministre responsable est allée négocier avec son collègue des finances. Elle n'a vraisemblablement pas les compétences et le leadership nécessaire pour affronter les importants défis notamment qu'attendent ce ministère. Malheureusement, au détriment des femmes et des enfants. C'est un aveu d'incompétence de leadership. La ministre a échoué lamentablement. Le constat est sans appel, c'est un camouflet pour plus de 50% de la population mauricienne. En même temps, en même temps monsieur le vice-président, je ne suis pas surprise, car elle ne fait rien au sein de son ministère. Elle a été démasquée dans les rapports de l'audit et du Public Accounts Committee qui sont déplorables et accablants. Son escapade de deux jours à Dubaï au coût de 323 000 roupies aux contribuables restera longtemps dans les annales politiques du pays. Concernant le volet femmes, d'emblée je dirais que nous, au Parti travailliste, nous avons toujours été en faveur des mesures qui protègent et soulagent les femmes et la famille dans son ensemble. Cependant, dans ce budget, aucun effort pour promouvoir la représentation des femmes au plus haut niveau dans les secteurs publics et privés. Aussi, pas de mesures pour les femmes au foyer qui représentent un capital humain important pour l'économie mauricienne. Monsieur le vice-président, le gouvernement avait pris l'engagement d'amender et de durcir la loi afin de mieux protéger les victimes de violences. Trois ans, trois ans après, les amendements se font toujours attendre. C'est comme un sentiment, un grand sentiment de trahison envers les victimes. Malgré nos appels pressants pour agir sans délai, le problème reste entier alors que nous sommes dans l'urgence. Ce n'est définitivement pas la priorité des priorités de ce gouvernement. J'ai pris, pris note de la construction d'un nouvel abri pour les femmes victimes de violences domestiques qui comprendra aussi une crèche et une école pré-primaire. La question qui se pose, combien de temps prendra la concrétisation de ce projet Où, où est-ce que cela restera un effet d'annonce, tout comme l'assise de l'entrepreneuriat féminin qui a été un effet d'annonce ces deux dernières années. Pour autant que je me souvienne, je dis bien, pour autant que je me souvienne, il me semble que le terrain de ce nouvel abri situé à Rivière-du-Poste a été acquis sous le régime travailliste. 
plusieurs années de cela pour un centre de femmes. Monsieur le vice-président, pour un projet d'une telle envergure, est-ce qu'une étude de faisabilité a été faite pour voir si ce lieu est approprié, sachant qu'un centre pour victimes de violences fonctionne différemment Pour les PME, il y a quelques enveloppes intéressantes, mais pas de mesures réelles pour rattraper le retard économique pris par les femmes après la Covid. Non plus des mesures spécifiques pour l'entrepreneuriat féminin. Alors que les femmes contribuent à faire tourner l'économie mauricienne. Monsieur le vice-président, vous n'imaginez pas la galère de nos femmes entrepreneurs. Allez vérifier le nombre de femmes entrepreneurs qui ont dû abandonner ou repousser leurs projets car leurs emprunts n'ont pas été approuvés. L'item 269 nous indique qu'une cinquantaine de femmes bénéficieront d'un tutorat. Très bien Pourquoi Pourquoi restreindre cela à 50 femmes entrepreneurs Comment Comment seront identifiées ces 50 femmes Cette proposition a été bien maquillée. J'attends, j'attends la ministre de pied ferme et j'espère qu'il s'agira des femmes méritantes et non pas des petits copains ou bonnes familles. Nous espérons, nous espérons que les mentors seront des personnes qualifiées et non plus sujets au népotisme. Nous Odeur. verrons de près. You all got a standing order. Debate are, man, are not meant to be right. I see everybody waiting. Make an effort. L'item 271, trois centres communautaires seront réorganisés en community welfare centers. Monsieur le vice-président, depuis plus d'un an, le centre des femmes de Floréal, reconverti en community welfare Center est resté fermé. Mes mandants attendent toujours. L'excuse se réparait il dû aux restrictions sanitaires Alors, alors que les salles de sport, alors que les gymnases sont autorisés depuis le 1er juillet 2021 avec un maximum de 50 personnes, alors, alors que les bus sont autorisés à prendre 60 passagers, expliquez-moi Monsieur le vice-président, pourquoi tel n'est pas le cas pour un Community Wellness Center Quelle est la logique Je ne comprends pas ces contradictions. Les dames ont pour habitude de se rendre dans ce centre pour s'épanouir, principalement. Il y a déjà beaucoup de problèmes dans notre pays. La cherté de la vie stresse les gens. C'est l'heure, c'est l'heure d'ouvrir ces centres tout en gardant une certaine restriction. Monsieur le vice-président, est-ce une bonne idée Est-ce une bonne idée de convertir les community centers qui sont de petites superficies en community wellness centers Les bâtiments ne sont pas adaptés. Quand ces projets verront le jour Déjà celui de Floréal tarde à ouvrir. Le volet enfant, j'aborde tout de suite le volet enfant. Franchement, vous dire, Monsieur le Président, je ne sais pas par où commencer. Tellement, tellement il y a des choses à dire sur ce sujet. Je vais essayer de me restreindre sur les principaux thèmes. L'année dernière, lors des débats, j'avais proposé dans des situations de délaissement parentaux de privilégier l'adoption, car l'adoption est considérée comme un dispositif de protection de l'enfance. J'accueille, j'accueille favorablement l'introduction du National Adoption Bill 
Et j'espère, j'espère qu'il ne connaîtra pas le même sort que le Gender Equality Bill et les amendements à la Domestic Violence Act. La ministre annonce, puis recule. Est-ce encore un autre effet d'annonce Elle est très forte pour les effets d'annonce. L'item 265, page 46. Un abri relais supplémentaire à Notre-Dame. J'ai juste envie de rire, mais enfin, passons, je me retiens. Un abri relais supplémentaire à Notre-Dame est désormais opérationnel. Il est bon de rappeler, il est bon de rappeler à la Chambre que cet abri a été inauguré en octobre 2021. Ensuite, l'abri est resté fermé. C'est suite à ma question parlementaire pour la séance du 14 mai 2022 que le ministère s'est empressé d'ouvrir l'abri. Sept mois, sept mois après l'inauguration, c'est ce qu'on appelle, monsieur le vice-président, le culte de l'incompétence. Alors, alors que les rapports de l'audit et du Public Accounts Committee confirment la gestion désastreuse dans les abris pour enfants, on s'attendait, on s'attendait, monsieur le vice-président, à une grande réforme avec de nouvelles politiques pour les shelters, surtout après le séminaire organisé par le bureau de l'Ombus Person for Children sur les abris. Mais rien, rien, les enfants placés devront patienter. L'article 267, page 46. Un one-off un one-off cash grant de 500 000 roupies pour la modernisation des crèches. Monsieur le vice-président, les derniers rapports de l'audit et du Public Accounts Committee sur les crèches sont choquants. Sur 368 crèches en activité au 30 juin 2021, seules 150 sont enregistrées. 141 n'ont pas pu être enregistrées, faute de certificat d'incendie, faute de health clearance, et absence de building and land permit. Et 77 crèches n'ont pas été enregistrées en raison de la non-conformité aux normes requises en matière d'infrastructure. Une observation du rapport m'interpelle. Government, écoutez bien, government will be informed on the number of child daycare centers which are operating without fire certificate and for a decision as to whether or not the child daycare centers should continue to operate. Alors que la section 3 de la Institution for the Welfare and Protection of Children's Regulation 2000 est claire, no institution shall operate unless it has been registered under these regulations. Monsieur le vice-président, dans son discours, sur les débats budgétaires 2020-2021, la ministre avait reconnu des grosses irrégularités dans de nombreuses crèches. Mais, mais rien n'a été fait pour y remédier. Impressionnant. On ne peut pas faire pire et dire, et dire qu'il s'agit du ministère qui a la responsabilité de protéger les enfants. La ministre la ministre ferait mieux d'aller balayer devant sa porte. Avant de moderniser les crèches, il vaudrait mieux d'abord les régulariser comme le stipule la loi. Monsieur le vice-président, question de couche pour bébé. La façon dont cette mesure a été présentée, les gens ont l'impression qu'elle profitera à toutes les familles. Mais ce n'est pas vrai Seules les familles inscrites sur le registre de la SRM sont concernées, et cela aussi seulement pour une période d'un an. On suppose, on suppose qu'au bout d'un an, les bébés cesseront de porter des couches. Les dix jours de congé de maladie pour s'occuper d'un enfant malade, il ne s'agit pas d'un ajout au droit déjà existant au congé de maladie ils seront déduits des congés de maladie du parent. Monsieur le vice-président, 
En ce qui concerne le volet égalité du genre, le constat est sans appel. Total flop. Aucune importance n'a été accordée au genre. Rien, rien sur la politique et la stratégie concernant l'égalité du genre. Cela démontre que le gouvernement et surtout la ministre responsable ne comprennent rien à rien sur ce concept. Aucun autre ministère non plus n'a de politique du genre au sein de leur ministère respectif. Rien de concret pour adresser les écarts entre leurs secteurs respectifs. Alors que dans le passé, les responsables tels que les secrétaires permanents ont été formés sur la politique du gender mainstreaming, aujourd'hui, cela ne se fait plus. Je note... Je note que depuis le lancement du National Gender Policy le 8 mars dernier par le Premier ministre, on n'entend plus rien. Le National Steering Committee on Gender, mis en place en 2010 sous le gouvernement du docteur Navin Ramgoulam, par la ministre d'alors, Madame Sheila Bapou, est sur la pente descendante. Écoutez bien, sur le Gender Equality Bill, le message du Premier ministre... Le 8 mars dernier, en dit long, il a pris une position différente et parle de loi complexe. Or, or depuis trois ans, sa ministre promet de venir de l'avant avec ce projet. Elle a voulu mettre la charrue avant les bœufs. Monsieur le Président, c'est une évidence que ce budget n'est pas sensible aux familles. Je m'explique. Nous rêvons toutes et tous d'une société idéale qui ne laisse personne de côté. La famille est la cellule de base de notre société, avec le vieillissement rapide de la population et l'allongement de l'espérance de vie, le recul du mariage, la progression de l'union libre, la hausse des divorces et une forte baisse du taux de natalité, la situation démographique est préoccupante. À ce rythme, L'avenir démographique de l'île Maurice n'est plus assuré. Il est urgent de favoriser la natalité. Le problème est très sérieux. Monsieur le Président, le Vice-Président, il ne s'agit pas d'un simple calcul mathématique ou des mesures magiques. Sachant que la naissance d'un enfant engendre pour les familles des coûts et que les cas s'accentue avec le nombre de familles, dans cette conjoncture, le gouvernement ne prévoit rien comme politique familiale moderne pour donner envie de faire plus d'enfants Quel plan d'accompagnement pour encourager et soutenir les familles à avoir plus d'enfants C'est en contradiction avec le slogan « Avec le peuple et pour le peuple ». L'item 469, page 78, « Un baby bonus de 1000 roupies sera versé aux parents de chaque nouveau-né à partir du 1er juillet 2022 ». C'est une belle mesure, mais elle reste insuffisante. Il ne s'agit en aucun cas d'une innovation, car le ministre des Finances a copié l'idée du manifeste électoral du Parti travailliste. Au Parti travailliste, au Parti travailliste nous sommes allés même plus loin en proposant un baby bond. Oh de, oh de. Oh de. C'est noir sur blanc. Hein. Au Parti travailliste, nous sommes même allés plus loin en proposant un baby bond sur le compte de chaque nouveau-né au couple ayant un revenu mensuel de moins de 50 000 roupies jusqu'à, écoutez bien, ses 18 ans. Je voudrais ici faire quelques propositions. Non, pas qu'on copie. Euh, je voudrais ici faire quelques euh, propositions, Monsieur le Vice-président, comme légiférer la loi pour prolonger les congés de maternité et les congés parentaux, introduire le flexi-time, revoir le service de garde, d'abord il n'y en a pas assez, et puis on sait très bien que le trois quarts des crèches, dont la plupart opèrent sans limite, sans permis, sont souvent de piètre qualité et coûtent très cher. Et aussi soutenir les mères de famille 
pour que leur carrière ne soit pas affectée par le fait qu'elles ont des enfants. Il est hors de question de parler du retour des femmes au foyer. Sur le volet, senior, monsieur le vice-président, d'emblée, je dirais qu'en 2019, pour scorer des votes, le gouvernement avait promis une pension de 13 500 roupies, mais il a triché, car il a finalement accordé seulement 9 000 roupies, sans aucune compensation ces deux dernières années. Quand on fait le compte, quand on fait le compte, nos seniors ont un manque à gagner d'environ de 750 roupies. Aujourd'hui, venir augmenter la pension à hauteur de 1000 roupies, en quoi cela va aider avec la cascade d'augmentation des prix dans les supermarchés, au marché, dans les pharmacies C'est fini cette politique de mensonge et de trahison envers nos seniors. Ils ont des dépenses mensuelles additionnelles de 3 000 à 4 000 roupies. Cette somme de 1 000 roupies reste insuffisante. Ceux qui dépendent uniquement sur leur pension resteront sur leur faim. Aucune mention, aucune mention sur la politique concernant le vieillissement de la population. On parle de 25%. Et seniors représentent 25% de notre population. Pas d'activité, pas de loisirs pour eux depuis deux ans. La solitude chez les seniors est néfaste et peut entraîner la démence et l'Alzheimer, entre autres. Les centres récréatifs de Pointe-au-Sable, de Belmar, de Pointe-au-Piment ne sont plus à leur disposition car ils ont été réorganisés comme centres de Covid. Le nouveau centre de Riambel est fermé depuis deux ans. Concernant les personnes en situation de handicap, on est d'accord. On est d'accord pour la série de mesures proposées pour aider celles et ceux en condition de handicap. Mais... Mais le plus surprenant, pas un mot sur le disability bill. Maurice a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et donc Maurice est dans l'obligation internationale d'intégrer ces dispositions dans notre cadre juridique. Cependant, on, cela ne peut se faire que par la promulgation d'un projet de loi sur le handicap qui a été annoncé à plusieurs reprises, mais qui reste un mirage. Anne Masserin, ne vois-tu rien venir Monsieur le vice-président, je ne peux ignorer, un, euh, je voudrais dire quelques mots sur l'agro-industrie, je ne peux ignorer un sujet aussi important que l'agro-industrie, non seulement pour les planteurs de ma circonscription, mais aussi ceux du niveau national. C'est la responsabilité du gouvernement de s'assurer de l'auto l'autosuffisante euh, alimentaire de la population, mais que propose-t-il à la communauté des planteurs L'item 47 à la page 6, aujourd'hui nous dépendons des importations pour plus de 75% de nos besoins alimentaires. Il ne suffit pas, monsieur le vice-président, d'accorder uniquement des subventions en se faisant le ministre fait du firefighting. Le ministre doit nous dire quelle est la stratégie de son ministère pour réduire nos importations à court terme, à moyen terme et à long terme Aussi, le ministre doit nous dire quelle est sa stratégie pour diminuer la compétition entre l'importation et la production locale. À l'item 50D, les planteurs que j'ai rencontrés m'ont informé qu'il y a une erreur de frappe. Les prix des oignons et de la pomme de terre ont été interchangés. C'est de ces 38 000 roupies par tonne pour les oignons et 33 000 roupies par tonne pour les pommes de terre, car le coût de production de l'oignon est plus élevé que celui de la pomme de terre. Le ministre pourrait-il aligner le prix de l'oignon et de la pomme de terre à 38 000 roupies par tonne Concernant les fertilisants, il n'y aurait-il pas moyen d'importer les matières premières pour produire les fertilisants localement. Nous notons, nous notons qu'aucune proposition, aucune provision par contre pour un plan d'assurance en faveur des planteurs de cultures hydroponiques alors que l'investissement est conséquent. Comment placer un ministère de l'agro-industrie en avant et parler de la sécurité alimentaire quand on a un ministre à temps partiel Cela démontre clairement que le Premier ministre n'est pas intéressé lui-même avec les planteurs et la sécurité alimentaire. 
Monsieur le vice-président, je faillirai à ma tâche si je n'interviens pas sur les amendements prévus à la Mauritius Broadcasting Corporation Collection of License Fees Act. Dans notre manifeste électoral, le Parti travailliste avait proposé d'abolir l'imposition de la redevance TV de 150 roupies et de la rendre optionnelle. Le gouvernement français, lors du Conseil des ministres le 11 mai 2022, il y a à peine quelques jours, a pris la décision de supprimer la contribution à l'audiovisuel public de manière pérenne dès cette année. Ici, vous ne regardez pas l'MBC, qu'importe. Vous devez payer. C'est abusif. Encore, encore si la télévision nationale était ouverte et indépendante. Une télévision nationale qui censure un chef religieux, son excellence le cardinal Maurice Piat, sans son consentement, sans avoir même eu la décence d'écouter les arguments des représentants de l'Église et sans présenter ses excuses. J'attends toujours la réponse écrite à la question parlementaire B14 adressée au Premier ministre pour la séance du 29 mars. Une télévision nationale qui autorise un député du gouvernement d'interférer dans ses affaires au point de faire partir une employée, Madame Manisha Djouti, qui n'a pas commis de faute professionnelle, mais parce qu'elle n'accepte pas de recevoir des instructions d'un député du gouvernement. Je note je note que le principal intéressé est absent de la Chambre. Avant de conclure, je voudrais dire quelques mots sur ma circonscription. L'année dernière, nous avons voté un budget pour la construction des drains à la Marie, à Malakoff, à Cambélin, à, euh, à Sibaloclin, à Glen Park, à ce jour, un an après. Pas même les premiers coups de pioche. Il paraît... Il paraît qu'il y aurait de gros problèmes dans l'implémentation des projets. En attendant, en attendant, les habitants souffrent et vivent dans la peur des prochaines inondations avec la saison des pluies qui approche. Nous déplorons aussi qu'aucune mesure n'ait toujours euh, pas été prise par le PPS, l'honorable Gilbert Babli. On se souvient encore hein, de, son, de son Manhattan, etc., etc., concernant la décongestion de la route entre la croisée de Diol et celle de Glen Park. Monsieur le vice-président, pour conclure, pour conclure est-ce que ces mesures vont soutenir le pouvoir d'achat des Mauriciennes et des Mauriciens La réponse est un grand non. Comme disait Mahatma Gandhi, I quote, « A nation's greatness is measured » by how it treats its weakness members, unquote. Mon rôle et mes responsabilités en tant que membre de cette auguste assemblée consistent à servir mes mandants et mon pays. Je vais continuer à défendre les personnes les plus démunies avec une attention particulière pour les femmes en détresse, pour les enfants vulnérables, pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap. Je fais un appel. Je fais un appel pressant au Premier ministre j'ai rencontré plusieurs femmes après le discours du budget. Elles sont toutes unanimes. La ministre de l'égalité du genre ne travaille pas dans l'intérêt des femmes, des enfants et des familles mauriciennes. Alors, alors qu'elle n'arrive même pas à gérer son propre ministère, elle s'est permis d'entrer dans la polémique alors qu'elle ignore la loi. En plus, elle était assise à côté du ministre de la Justice lors de sa conférence de presse, tout simplement lamentable. Monsieur le vice-président, son remplacement à ce ministère aurait été une bénédiction pour les femmes et les enfants du pays. L'heure est arrivée pour elle de rendre son tablier. Il y a des femmes, il y a des femmes, des backbenchers dans les rangs de la, de la majorité qui sont habilités à prendre de nouvelles responsabilités. Cette ministre, cette ministre, c'est uniquement dans la grossièreté et la vulgarité qu'elle excelle avec brio. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Thank you very much. Order. Order.